హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మనం కలుసుకుంటున్నాం ఈ సందర్భంగా వాస్తవానికి ఇప్పుడు జరిగినటువంటి గ్రూప్ టూ ప్రీమ్స్కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో మన జాగ్రఫీ విభాగం పిల్లలకు కాస్త చిరునవ్వులు కొంచెం ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఇందులో మనకి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఏంటిది అన్నటువంటి అంశం చూద్దాం వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక కీ మనం ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో కీకి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఒకసారి చూసుకుంటూ వద్దాం ఈ క్రింది ఏ రైల్వే జోన్కు బిలాస్పూర్ ప్రధాన కార్యాలయం ఇట్స్ ఎట్ వెరీ ప్రైమరీ క్వశ్చన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ ఓకే ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి ప్రశ్న ఇందులో ఎలాంటి మత జబ్బు కానీ ఏది లేదు ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజ వనరుల పైన క్రింది వాటికి సంబంధించినటువంటిది సరిపోచమంటున్నారు మ్యాంగ్నీస్ బాక్సైడ్ మైకా సున్నప్రాయ్ సింపుల్ లాజిక్ అండి మైకా భారత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకే ఒక ప్లేస్లో దొరుకుతుంది అది నెల్లూర్ రైట్ ఆప్షన్ చూడగానే నెల్లూరు లక్కీగా చూడండి మైకా సికి ఫోర్త్ వన్ నెల్లూరు ఒకే ఒక ఆప్షన్ మనకు కనబడుతూ ఉంది సికి సంబంధించి ఫోర్త్ మైకా లడ్డు దొరికినట్టు దొరికేసుకోవాలి అంటే ఒకే ఒక కిన్ పట్టుకొని ఒక్క ఆప్షన్ పట్టుకొని ఆ మొత్తం అంటే ఇంకా ఎక్కడ వేరే చోట ఫోర్త్ ఆప్షన్ లేదు సో ఇక మీరు బ్రాండ్గా పెట్టేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పర్యాటక ప్రదేశాలపై క్రింది వాటిని సరిపోచమన్నాడు ఇక్కడ అన్నిటినీ మనకు బీచ్లకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ లొకేషన్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే మన ఇండియన్ జాగ్రఫీ పుస్తకంలో మన విన్నర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ పుస్తకంలో దాదాపుగా ఒక రెండు ప్రశ్నలు మినహాయించి ప్రతి ప్రశ్న మనకు కవర్ అవుతూ ఇచ్చాం డైరెక్ట్ మనం ఇచ్చినటువంటి బాక్స్ నుంచి మనకు ఎగ్జామినర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది క్రింది వాటిని సరిపోవచ్చమన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది గడీస్ జర్వాస్ సంతాల్ బ్యూటియాస్ రైట్ చాలా ఈజీ అండి సంతాల్ జార్ఖండ్ ఓకే ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి సంతాల్ జార్ఖండ్ ఎక్కడ కూడా సీకి ఓన్లీ టూ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది సీకి టూ ఆప్షన్ కేవలం ఒక్క ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది సో బ్రాండ్గా తీసేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఆప్షన్స్ని మీరు చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది థర్డ్ ఫోర్కు ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఫోర్కు ఓకేనా ఇక మిగిలి ఉన్న అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ కొంచెం ఆలోచించే విధంగా ప్రశ్న అడిగాడు ఇక్కడ క్రింది ప్రకటనను పరిగణించండి అని మాన్సూన్స్కు సంబంధించినటువంటి వాటికి ప్రశ్న అడిగాడు ఋతుపవనాలు అన్నటువంటివి ప్రాథమిక పవనాలు రైట్ ప్రాథమిక పవనాలు కాదు ప్రపంచ పవనాలు ప్రాథమిక పవనాలు రైట్ ఓకే వాటిని స్థిర పవనాలు అంటాం స్టేషనరీ ఈవెంట్స్ అంటాం వ్యాపార పవనాలు పశ్చిమ పవనాలు ధ్రువ పవనాలు ఋతుపవనాలు అన్నటువంటివి సెకండరీ సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్ ఇక చూద్దాం ఇక ఒకటి అయిపోతే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రెండు రైట్ అండి ఇవి ట్వంటీ డిగ్రీస్ నార్త్ టు సౌత్ మధ్యలో ఉంటాయి నిమ్నోన్నతాలు అన్నటువంటివి వర్షపాతాన్ని విస్తరణను ప్రభావితం చేస్తాయి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ ఫైవ్కు థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సరికాని ప్రకటనను గుర్తించండి అన్నాడు మనకి ఇక్కడ సరికాని ప్రకటన ఇందులో సరికాని ప్రకటన అనిచ్చి లాటరైట్ మృతికలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం మీద ప్రశ్న అడిగాడు సరికానిది ఒక్కటి చెప్తున్నాను మీకు సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అర్ధ శుష్క మరియు తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో లాటరైట్ మృతికలు ఏర్పడతాయి కాదు ఆర్ధ మరియు ఆర్ధ ప్రాంతాల్లో మరియు అధిక ఉష్ణత ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి లాటరైట్ మృతిక ఏర్పడతాయి మిగిలి ఉన్నటువంటి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ రైట్ స్టేట్మెంట్సే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ ఇది కూడా చాలా ఈజీయెస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు 
ప్రయరీ గడ్డి భూములకు సంబంధించి అడిగాడు ప్రయరీ గడ్డి భూములు ఈ ప్రయరీ గడ్డి భూముల యొక్క ఉనికికి సంబంధించి ప్రశ్న అడిగాడు దానికి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ తీసుకుందాం ప్రయరీ గడ్డి భూములు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు మరియు కెనడాలో మాత్రమే ఉంటాయి అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు మరియు కెనడా కెనడా యొక్క దక్షిణ భాగాన మరియు అమెరికా యొక్క ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి ఆ గడ్డి భూములు యొక్క ప్రయరీ గడ్డి భూములు రైట్ ద ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది కూడా మనకు తెలిసి మన క్లాస్ విన్నటువంటి వాళ్ళు ఈజీగా చేసేటటువంటి క్వశ్చన్ థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ సట్రేజ్ మరియు ఖాళీ నదుల మధ్య ఉన్నటువంటి హిమాలయాల భాగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ఓకే సింపుల్ అండి కుమయూన్ హిమాలయాలు కుమయూన్ హిమాలయాలు అంటాం ఓకే ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్ తూర్పు కనుమలు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది అంత తప్ప ఏం లేదు చిన్న ట్విస్ట్ మాత్రమే మా మహానది లోయ నుండి మహానది లోయ నుండి మహానదికి దక్షిణ భాగం నుండి కడలూరులో ఉన్నటువంటి నీలగిరి కొండల వరకు విస్తరించి ఉంటాయి ఇదిగోండి ఇది ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తూర్పు కండం ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయంటే మహానది లోయ నుండి నీలగిరి వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాయండి ఓకే ఈ క్రింది వాణిలో ఏ నది ద్వాందర్ జలపాతాన్ని ఆర్ ద్వందర్ జలపాతాన్ని ఏర్పరుస్తుంది నర్మదా ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటిదే ఇక్కడ ద్వందర్ జలపాతం ఓకే ఇదిగో సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నర్మదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో ఏ పర్వతాలు నవీన ముడత పర్వతాలు యంగ్ ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ మొత్తం జాగ్రఫీ సెక్షన్లో అత్యంత ఈజీయెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే యంగ్ ఆల్ప్స్ ఇస్ ద యంగెస్ట్ ఫోర్డెడ్ మౌంటైన్స్ ఆల్ప్స్ మనం చాలా సందర్భాలు చెప్పుకున్నాం ఆల్ప్స్ హిమాలయాలు అన్నదమ్ములు అని చెప్పుకున్నాం ఇదిగోండి యంగెస్ట్ ఫోర్డెడ్ మౌంట్స్ థర్డ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ టూ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కాస్త జనరల్ థింకింగ్ ఉంటే పెట్టవచ్చు క్రింది వాటిని సరిపోవచ్చు అండి పట్టణాలకు సంబంధించి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇచ్చాడు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ పారిశ్రామిక పట్టణం ఆటోమేటిక్గా మనం చెప్పచ్చు ఆటోమేటిక్ ఏడు ఏముంది జంషెడ్పూర్ ఆటోమేటిక్గా ఇంకా జంషెడ్పూర్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారం ప్రారంభమైంది జంషెడ్పూర్లో రైట్ అదేవిధంగా పరిపాలన పట్టణం గాంధీనగర్ రక్షణ దళం ఉదంపూర్ ఖనిజ ద్రవక ప్రదేశం అంకాజేశ్వర్ సో మనకు పారిశ్రామిక పట్టణం తీసుకోగానే మనకు బీక్ ఆప్షన్ ఏం కనపడుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక పట్టణానికి వన్ ఇంకా మనం వేరే ఆప్షన్స్ వెతకాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ టూ క్వశ్చన్కు నెక్స్ట్ ఫార్టీ త్రీ ఓకే చాలా ఈజీస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు కానీ కొంచెం మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ క్రింది నూనె గింజల పంటలో ఏది రబీ పంటగా పండిస్తారు రబీ పంటగా పండిస్తేటటువంటిది నువ్వులు మిగిలి ఉన్నటువంటి వేరుశనగ ఆవాలు ప్రొద్దు తిరుగుడు ఇవి మూడు ఖరీఫ్ పంటగా పండిస్తే ఒక నువ్వులను మాత్రం ప్రధానంగా రబీ పంటగా పండిస్తారు రైట్ ఫార్టీ త్రీకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో పదమూడు అంటే నైన్టీన్త్ సెంచరీ ప్రథమార్థంలో ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో నేను ఇది కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఏ ప్రాంతంలో తేయాకు తోటలు పెంపకాన్ని ప్రారంభించారు అస్సాంలో ఉన్నటువంటి సుర్మా వ్యాలీ ఇంకొక ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఏమైనా చూద్దాం బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ నిస్సందేహంగా బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీలోనే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ప్రథమార్థంలో తేయాకును పండించడం ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఈజీయెస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు తృతీయ భూస్వరూపాలకు సంబంధించి అవి ఎలా ఏర్పడతాయి అన్నటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ అడిగాడు తృతీయ భూస్వరూపాలకు సంబంధించి డెల్టా సర్క్యూ క్లిప్స్ ఇసుక దిబ్బలు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఇసుక దిబ్బలు తరంగాల వల్ల ఏర్పడతాయి డెల్టా అన్నటువంటిది ప్రవాహ జలం వల్ల ఏర్పడుతుంది సర్క్యూ అన్నటువంటిది హిమానీ నది 
క్రమక్షేమంగా ఏర్పడుతుంది క్రిప్స్ అన్నటువంటి సముద్ర తరంగ క్రమక్షేమంగా ఏర్పడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉల్కల్ అంతరిక్షం నుండి ప్రవేశించినప్పుడు క్రింద ఇవ్వబడిన ఏ వాతావరణ పొరలో కాలిపోతాయి భూమిని ఎవరు కాపాడుతున్నారు అది క్వశ్చన్ భూమిని కాపాడేటటువంటి పొర మెసోస్పియా మిడిల్ మధ్యలో ఉండి అంతరిక్ష వ్యర్థ పదార్థాలు ఏది వచ్చినా సరే కాల్చి బూడిద చేసేటటువంటి ఆవరణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మెస్సో ఆవరణం ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ఫార్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మాత్రం కొంచెం మిగిలిన ఇప్పుడు దాకా వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్తో పోలిస్తే కొంచెం హారుబుడిగా అడిగాడు ఫార్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వాతావరణం వేడెక్కడం మరియు చల్లబడడంపై క్రింది వాటిని సరిపోవచ్చండి అన్నాడు వాతావరణం విభిన్న రకాల ప్రక్రియ ద్వారా వేడెక్కుతూ ఉంటుంది ఉష్ణ ప్రవాహాల వల్ల ఉష్ణ సంవహనం వల్ల ఉష్ణ వాహనము సూర్యపుటం వల్ల ఈ విధంగా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ వాహన ప్రక్రియ ద్వారా వాతావరణ పొరలు వేడెక్కుతూ ఉంటాయి దా ఆప్షన్ని బేస్ చేసుకుంటూ మీరు ఈ ఆన్సర్ను చేయొచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ ఒకటి కొంచెం మీరు వినేటటువంటి పదాలు ఉంటాయి కానీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ చూసినప్పుడు దాన్ని కూడా మీరు చేయొచ్చు మరొక ఈజీయెస్ట్ ప్రశ్న మనకు కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తేరీకి సంబంధించి అడిగాడు క్రింది ప్రకటనను పరిగణించమన్నాడు ఫస్ట్ వన్ కన్న చిన్న సిద్ధాంత ప్రకారము నూట యాభై మిలియన్ సంవత్సరాల కిందట పెంజియా కదా పెంజియా మరియు లారేషియా మనం ఎన్నో సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇరవై రెండు మిలియన్ సంవత్సరాలని దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఇక్కడ ఓన్లీ రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ప్రకటన రెండు మాత్రమే సరైనది ఈజీగా ఉంది కదా గోండ్వానా ల్యాండ్ నుంచి ఇతర ఖండ ఏర్పాటుకు దారి తీసేటటువంటి క్రమంలోనే టెటి సముద్రం ఏర్పడుతుంది అదే సందర్భంలోనే హిమాలయ పర్వతాల పుట్టుక ప్రారంభం అవుతుంది సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ బాగా ఈజీ అయినటువంటి ప్రశ్నలో ఇది ఒకటి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విభాగం నుంచి తీసుకున్నాడు యాక్చువల్గా భూకంపనాభి వద్ద శక్తి విడుదలవుతుంది కామన్ ఎట్స్ ఫోకస్ భూకంపనాభి నుండి సమీపంలో ఉన్న ఉపరితలం పైన ఉన్నటువంటి భూ బిందువును అధి కేంద్రం అంటాం ఎపి సెంటర్ అంటాం రైట్ తరంగాలు మొదటగా అధి కేంద్రమునే తాకుతాయి అవును అధి కేంద్రమునే తాకుతాయి రైట్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది అండి అధి కేంద్రం అన్నది భూకంపనాభికి నేరుగా దిగువన ఉండే కేంద్రం కాదు ఎగువన ఉండే కేంద్రం కొంచెం మార్చాడు అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు ఓకేనా ఫార్టీ నైన్ కాన్స్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో ఫోర్త్ అన్నటువంటిదే ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎందుకంటే సరికాని ప్రకటన అన్నాడు కదా అదే అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాభై గ్రానైట్ అని ఉన్నది గ్రానైట్ బసాల్ట్ గ్రానైట్ బసాల్ట్ భూమి ఉపరితలం మీద ఉంటుంది గ్రానైట్ లోపల ఉంటుంది చాలా సందర్భాలు చెప్పాను గ్రానైట్ అన్నటువంటిది అంతర్గత అగ్నిశిల నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంక్లూజివ్ భూమి లోపల ఉంటుంది ఓకేనా అంతర్గత అగ్నిశిల సో సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ యాభై ఒకదానికి యాభై ఒకటి చూడండి కొంచెం దీని మీద క్రింది ప్రకటనను పరిగణించండి అన్నాడు రెండు కూడా రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా లక్షద్వీపులకు సంబంధించి ఇచ్చాడు కవరత్తి అన్నటువంటిది అతిపెద్ద నగరం లక్షద్వీపాలలో సెకండ్ వన్ మినికాయ ద్వీపాన్ని ఇచ్చాడు మాధవ నుండి వేరు చేస్తుందని లక్షద్వీపాలలో పెద్ద నగరం మాలే కవరత్తి ఇస్తే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ సో ఓన్లీ ఈజ్ ద సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఒకటే రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా కాసింత కఠినంగా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న కానీ కొంచెం అవగాహన ఉంటే చేయొచ్చు క్రింది వాటి సరిపోవచ్చు అన్నాడు కండ తీర్పు అంచు కండ తీర్పు వాళ్ళు సముద్ర మైదానము అగాధ సముద్ర మైదానం నాలుగిచ్చి వాటి మీద ఏమి ఏర్పడతాయి అన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది సో ఇందులో డైట్ అనస్కర్ చెప్పుతున్నాను థర్డ్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ థర్డ్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థర్డ్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఇలాంటి సెషన్కి పోకండి థర్డ్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఓకే దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఒక పది నిమిషాలు టైం పడుతుంది మీరు ముందే చాలా ఆతృతగా ఉన్నారు అందుకని త్వరగా తీసేస్తున్నాను ఓకే డోంట్ వరీ
ఇంకొక సందర్భంలో మళ్ళీ నేను మీకు కావాలన్నప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ యాభై మూడవ ప్రశ్న లవణీయతకు సంబంధించి సెరెనిటీ ఆర్డర్ను ఇవ్వన్నాడు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వన్నాడు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి మనకు లేక్ వ్యాన్ డెడ్ సీ గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్ ద ఫస్ట్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ లేక్ వ్యాన్ త్రీ థర్టీ ఉంటుంది డెడ్ సీ టూ థర్టీ ఎయిట్ ఉంటుంది గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్ టూ ట్వంటీ పీపీటీ ఉంటుంది పార్ట్స్ పర్ థౌజండ్ అంటాం సో సే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ యాభై మూడవ దానికి నెక్స్ట్ వన్ యాభై నాలుగవ ప్రశ్న మన ఏపీ జాగ్రఫీ మీద ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్న ఇందులో చిన్న క్లూ ఉందండి ఓకే సరే చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ మీరు కనుక చూసినట్టయితే ఒక్కసారి మచ్చిపట్నం అన్నటువంటిది గిల్ట్ నగర్కు చాలా ప్రసిద్ధ అండి బందర్ అది ఒక్కటే ఆప్షన్ చూసుకుంటే మనకు అన్నీ వచ్చేసినట్టే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాడు ఇవన్నీ కూడా ఇది ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవే రైట్ కడపలో ఉన్నటువంటి కోపర్తి ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినటువంటి ఓకేనా మచ్చిపట్నం నగర్ గేట్ నగర్ సో ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ యాభై ఐదవది చాలా ఈజీగా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న మనం చాలా సందర్భాలు చదువుకున్నటువంటి ప్రశ్న భారతదేశంలో మొదటి సిమెంట్ ప్లాంట్ పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో ఏ ప్రదేశంలో స్థాపించబడింది చెన్నై ఎన్నో సార్ మీరు పదవ తరగతి చదువుతున్నప్పటి నుంచి ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్ చదివారు అదే యాభై ఐదు డైరెక్ట్ అడిగాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ క్రింది రాష్ట్రాలలో ఏది హజీరా విజయపూర్ జగదీశ్పూర్ గ్యాస్ పైప్ లైన్తో అనుసంధానించబడలేదు ఓకే ఇందులో ఒక మహారాష్ట్రకు తప్ప మిగిలి ఉన్నటువంటి మూడు రాష్ట్రాల గుండా ఇది వెళ్ళిపోతుంది హజీరా అన్నటువంటిది గుజరాత్ అక్కడి నుంచి మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది సో మహారాష్ట్రకు సంబంధం ఉండదు ఓకేనా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ యాభై ఏడవ ప్రశ్న ఎన్నో సందర్భాలు ఎన్నో సందర్భాలు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రశ్న అనేది ఋతుపోనాలకు ముందు పడేటటువంటి ప్రీ మాన్సూన్ సవర్స్ వాటిని మనం మామిడి జల్లు అంటుంటాం వాటిని కోస్తా కోస్తా ప్రాంతాలు సాధారణ కురుస్తాయి వాటిని ఎక్కడ మామిడి జల్లు అంటాం అంటే కర్ణాటక కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఓకే కేరళలో చెర్రీ బ్లాజమ్స్ ఈ విధంగా మనం రకరకాల పేరు చెప్పుకున్నాం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కర్ణాటక ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా లోతైనటువంటి నీళ్ళు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి కొంచెం కొంచెం ట్విస్ట్ ఉంది మహారాష్ట్ర పశ్చిమం నుండి తూర్పు వైపునకు వచ్చే కొద్దీ బసాటు పొరల మందం తగ్గుతుంది సో పశ్చిమ భాగాన ఉత్తర భాగాన గుజరాత్ అటాచ్ ఉన్నటువంటి భాగంలో ఎక్కువ మందమైనటువంటి యొక్క నగరేగడం మృతికలు ఉంటాయి మందం ఎక్కువ అంటున్నాడు థిక్నెస్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాడు తూర్పుకు వచ్చే కొద్దీ వాటి యొక్క వారు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వాటి యొక్క బసాటు పొర మందు కూడా తగ్గుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి దక్కన పీఠ భూమి యొక్క ఉత్తర మరియు పశ్చిమ భాగం అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత విస్తృతమైనటువంటి అడవులు ఏవి డైరెక్ట్ ప్రశ్న అండి సింపుల్ ఆకురాజు అడవులు ఎక్కడ ఉన్నాయో వెతికితే సరిపోతుంది ఉష్ణ మండల ఆకురాజు అడవులు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయ్యా యాభై ఎనిమిది శాతం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులలో ఆకురాజు అడవులు యాభై ఎనిమిది శాతం ఉన్నాయి ఇదిగో థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అరవైవది డైరెక్ట్ అడిగాడు ఇది కూడా ఎంత ఈజీనో చూడండి మనం టెన్షన్ పడి ఇబ్బంది పడతాం తప్ప పెన్నా నది ఒక్కడి చూడండి సరిపోతుంది పెన్నా నది ఎక్కడ పుడుతుంది అంటే నంది దుర్గ కొండది పెన్నా నదికి ఆప్షన్ ఎక్కడ కనపడుతుందో చూడండి ఒకసారి డీకి డీకి ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇక టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది ఇంకా వేరే చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే సో ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఇది మన జాగ్రఫీ విభాగం నుండి వచ్చినటువంటి ప్రశ్న చాలా జాగ్రఫీ విభాగం అయితే మీరు బాగానే చేస్తుంటారని నేను ఆశపడుతున్నాను ఓకే ఆ ది బెస్ట్ మీరు అతి త్వరగా మగా మెయిన్స్కి రండి ఓకే ఆ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్